பேசலாம் கருத்துடைய பரிசுத்த நாம முக்கியம் உண்டாதாக இந்த மாலை வேலையில் கருத்துடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து கிராஸ் டிவிக்கு முன்பு அமர்ந்திருக்கிறதே உண்டு பிள்ளைகள் சகலோருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் அன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம் இந்த நாளில் கத்தனுடைய தியானத்துக்கு நே வசனத்துக்கு நேரம் கடந்து போகும் கத்த நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் இருதயங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை இன்னதென்று அறிவார் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறது இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் இன்றைக்கு நம் தேவன் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார் இன்றைக்கு பலரும் தெய்வத்தை குறித்து நமக்கு நல்ல தெரியும் ஆனா தெய்வம் நம்மளை குறித்து அவருக்கு தெரியுதான் ஸ்தோத்திரம் உதாரணமா இப்ப நமக்கு இப்ப இருக்கிற தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் யாருன்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்தோத்திரம் ஆனா அவருக்கு நம்ம தெரியாது இந்தியன் பிரதான மந்திரிக்கு நம்ம அவருக்கு இந்தியன் பிரதான மந்திரி யாருன்னு சொன்னால் நம்ம நமக்கு எல்லாரும் அவருடைய பேர் தெரியும் ஆனால் அவருக்கு நம்ம பேர் தெரியாது ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனை நமக்கு நல்லா தெரியுது ஆனால் தெய்வத்துக்கு நம்மளை தெரியுதா இன்றைக்கு நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய முதலாவது காரியம் நம்முடைய இருதயத்தை தானியில் ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசந்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அவர் இருதயத்தை என்ன செய்கிறார் அவர் அறிகிறவராய் இருக்கிறார் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை அவர் அறிகிறார் ஒரு மனுஷனுடைய அவனுடைய சிந்தனை என்னவென்று அவர் அறிகிறார் இயேசு நம் தெய்வத்தை குறித்து நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய சரீரம் இதெல்லாம் தெய்வம் அறிகிறார் என்று நாம் என்றைக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நாம் தெய்வத்தை அறிந்ததை காட்டிலும் தெய்வம் நம்மளை குறித்து நன்றாய் தெரிந்திருக்க வேண்டும் கிரைஸ்தலோடு ஹலே லூயா எத்தனை பேர் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு அநேக கத்தர ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்ம வாக்கத்தங்கள் கேட்குறோம் எடுக்கிறோம் ஆனால் என்றைக்காவது தெய்வம் என்னை குறித்து நன்றாய் தெரியும் பிரைசலோடு ஹாலே லூயா நீங்கள் யோ யோமானில் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கு ஒருவன் சொல்லுகிறான் அவங்க சிஷ்யர் கேட்குறாங்க அன்றுவரே இவனுடைய பாவமாக இல்லை இவனுடைய சாபத்தி நிமித்தம் இது வந்திருக்குதான் ஆனால் அவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும்போது தேவன் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய மகிமப்படும்படியாய் அப்ப தெய்வத்துடைய தேவன் அவனு மற்றவங்க அவனை குறித்து பலதை இருக்கும் போது ஆனா தெய்வம் அந்த மனுஷனை சிஷ்ய தெய்வன் செய்த பாவமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இவங்க தகப்பனார் செய்தோடைய சாபமா இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது பிரைசலோர் ஆனால் இயேசு என்ன சொல்லுவார்னா இல்ல இது மகிமை வெளிப்படும்படியா இந்த நாளில தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நம்மளை குறித்து கத்தருக்கு ஒன்றும் தெரியாது நினைக்க கூடாது அத்தி மரத்தில் கீழே இருக்கும் போதே நான் உன்னை கண்டனு ஒன்றும் <laughs> தெய்வத்துக்கு தெரியாமல் இல்ல நாம் செய்கிறது எல்லாம் தெய்வம் நன்றாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் வரும்பொழுது அங்க சகை என்கிற ஒரு மனுஷன் காணப்பட்டார் அந்த மனுஷன் வரும்பொழுது அவரை காண வேண்டும் என்று சொல்லி சகைவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்தது 
அதனால சகைவு இயேசுவை பார்க்கிறதுக்கு வரும் பொழுது சகைவுக்கு அந்த திரளான கூட்டத்தின் மத்தியில் இயேசுவை பார்க்க முடியாத ஒரு அனுபவம் ரெண்டாவது இந்த இயேசுவை இதுவரைக்கும் சகைவு இயேசுவை பார்த்தது கிடையாது எரிகோவுக்கு அப்போதான் அவர் வருகிறார் அப்போ இயேசுவை யார் என்று அவருக்கு தெரியாது அவர் எப்படிப்பட்ட ரூப உள்ளவர்களுக்கு தெரியாது அவருடைய சரீரம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது ஆனா இயேசுடைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் ஆனா இயேசுவை பார்த்தது கிடையாது ஆனா திரளான கூட்டத்துல யூதர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு தொப்பி வச்சிருப்பாங்க தலையில அப்போ அந்த திரளான கூட்டத்துல தொப்பி வச்சிருக்கும் போது இயேசுவையுடைய பேசு தொப்பி மட்டும்தான் மேல அத்திமரத்திருந்து அவர் மறைந்திருந்து பார்க்கும் போது தலைகளை தான் பார்க்க முடியும் இயேசு அவர் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் இயேசு என்ன செய்தார் சக்கையவே நீ இறங்கி வாங்கி சொல்லுகிற அப்போ தெய்வம் மனுஷனை அறிகிறார் ஸ்தோத்திரம் ஹாலூயா இன்றைக்கு தேவன் நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு ஆழமான சத்தியம் என்று சொன்னா நம்மளை தெய்வத்துக்கு நன்றாக தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னா சகைவை குறித்து சகைவுடைய இருதயத்தை இருதயத்தில் தெய்வத்தை காண வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு வாஞ்சை இருந்தது ஆனால் சகைவு சகைவ என்று பெயர் சொல்லுகிறான் அப்ப சகைவுடைய பெயரை தெய்வத்துக்கு தெரிஞ்சு கடந்த நாட்களாய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் ஒரு பேர் சொல்லிட்டாங்க ஸ்தோத்திரம் பேர் சொல்லும் போது பேர் கூட ஆள் அங்கே இல்லை ஸ்தோத்திரம் ஆனா இது நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் ஆனா பேர் இல்லை ஆனா இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுவார்னா சகைவு மறைஞ்சிருக்கிற சகையுடைய பேரு தெய்வத்துக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய பேரு தெய்வத்துக்கு தெரியுது ஒரு மனுஷனுடைய தவறு பண்ணதை தெய்வத்துக்கு தெரியும் சகை தாவிது நினைச்சது அவர் செய்த தப்பு தெய்வத்துக்கு தெரியாது என்று நினைச்சது ஸ்தோத்திரம் இங்கு சகைவு நினைச்சது எனக்கு தெய்வத்துடைய தெய்வம் எனக்கு தெரியாது தெய்வத்தை என்னையே தெரியாது என் பேரு தெரியாது என்னுடைய கோத்திரம் தெரியாது என்று சொல்லி இவரும் மறைஞ்சிருக்கிறார் ஆனால் தெய்வம் என்ன சொல்றா சகைவு நீ அறிஞர் நான் உன்னை நான் உன்னை பார்த்துட்டேன் ஸ்தோத்திரம் எனக்கு உன் பேரு தெரியும் தெய்வத்துக்கு பேரு தெரியும் ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு பலரும் பலகை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு உள்ள ஊழியங்கள்ல பல ரீதியில காண்கிறோம் ஆனா தெய்வத்துடைய பார்வையில கரெக்டா வள்ளி வள்ளிக்கும் புள்ளிக்கும் மாறாதபடி சக்கைவே என்று கூப்பிடுகிறார் ஸ்தோத்திரம் அப்போ தெய்வம் மனுஷனை நன்று அறிகிறார் அப்போ தெய்வத்தை நாம் அறிவதை காட்டிலும் தெய்வம் நம்மளை தெரிய வேண்டும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் யார் என்று தெரிய வேண்டும் ஸ்தோத்திரம் அப்ப சக்கைவ வந்து பாருங்க ஒரு பாவியாக இருந்த ஒரு அக்கிரம செய்த சாபத்தில் கிடந்தன எரிக வந்து ஒரு சபிக்கப்பட்ட இடம் பழைய ஒரு பாட்டு காலத்தில் அது ஒரு ஒரு அங்க ஒரு கட்டணம் என்ன செய்வான் இறந்து போயிடுவான் ஸ்தோத்திரம் பழியான ரெண் ராஜாக்களை வாசிக்கும் போது அந்த எரிகோவில் கட்டணம் என்ன செய்தான் பில்டிங் கட்டும் போது இறந்து இறந்து போயிட்டாங்க அது நீங்க படிச்சு பார்த்தா தெரியும் அப்படி ஒரு சபிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு இயேசு வந்து என்ன செய்தாரு சபிக்கப்பட்ட தேசத்துல சபிக்கப்பட்ட இடத்துல வந்து ஒரு சக்கையுடைய பேரு தெரியும் என்று சொன்னார் அருமையான தெய்வனுடைய பிள்ளையை இன்றைக்கு நம்முடைய தெய்வத்தை தேடணுங்க தெய்வத்தை தேடணும் என் தெய்வத்துக்காய் வாடணுங்கிற ஒரு வாஞ்சியோடு கூட இருப்பீங்கன்னா உங்களை குறித்து என் தெய்வத்துக்கு நல்லா தெரியும் பிரைசலோ இன்னைக்கு ஒரு நட்சத்திரத்தை வச்சும் ஒரு சாதகத்தை கண்டுபிடிக்கும் போது என் தேவன் அத்தி மரத்தில் எதையும் பார்க்கல எந்த சூழ்நிலைகளையும் பார்க்கல பிரைசலோர் என் ஆண்டவர் பேர் சொல்லி அழைக்கிறார் ஏன்னா தேவன் மனுஷனை அறிந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு மனுஷனை தேவன் அறிந்திருந்ததுனாலதான் மனுஷனுக்காக என் தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் பாவிகளை தேடி வந்தார் நீதிமான தேடி வரல பாவிகளை தேடி இயேசு வந்தார் ஏன் அவர் இந்த பூமியில வந்தது ஒரு மனுஷனுக்காக வந்து மனுஷனுடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சாயலும்படி அவருடைய ரூபத்தின்படி மனுஷனை சிருஷ்டித்ததுனால மனுஷனை குறித்து நன்றா தெரியும் இந்த மனுஷன் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது பிரைசல் 
இந்த மனுஷன் பாவியா இருக்க கூடாது இந்த மனுஷன் சாபத்துக்குள்ளாக கூடாது என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் நமக்காக நம்மளை நன்றா அறிந்ததுனால தான் அவர் என்ன செய்தார் இந்த மனுஷனை மீட்பதற்காக நம்மளை மீட்பதற்காக அவர் இந்த பூமியை தெய்வமாய் வெளிப்பட்டார் அப்ப தெய்வம் மனுஷனை குறித்து அறிந்திருக்கும் போது என் ஜனங்கள் என்ன செய்ய தெய்வம் ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோம் ஸ்தோத்திர ஜனங்கள் என்ன செய்தாங்க அறிவில்லாமல் சங்காரமாய் போயிருக்கிறார்கள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாள் டிவிக்கு முன்பதாய் கேட்கிற உங்களை குறித்து தெய்வத்துக்கு நன்றாய் தெரியும் நீங்க எந்த என்ன செய்கிறேன்னு தெய்வத்துக்கு தெரியும் ஓ பிரைஸ் நாவி இதை குறித்து தெரியும் என்று சொன்னா ஓ பிரைஸ் லேசு சொல்லுகிறார் யூதாசை குறித்து சொல்லு யூதாசு எல்லாரும் தான் சொல்லுறா நான் முத்தம் கொடுக்கற நீ காட்டி கொடுப்பான் என்று சொன்னார் அப்ப யூதாசுக்கு தெய்வத்துக்கு தேசுவுக்கு தெரியும் இவனே காட்டி கொடுப்பான் ஸ்தோத்திரம் இவங்க மறுதரிப்பாங்கன்னு தெரியும் இவங்க என்ன விட்டு விலகி போவான்னு தெரியும் ஆனா பே இல்ல ஆண்டு சொன்னார் பேதுருவே நீ இவ்வளவு வைரக்கியத்தமா நிக்கிற நீ மூணு தடவை நீ என்ன மறுதளிப்புன்னு சொன்னாரு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்க பேதுருவை குறித்து மறுதளிப்பாம் என்று என் தெய்வத்துக்கு முன்கூட்டி தெரியும் ஏசு யூதாசு காட்டி கொடுப்பான் என் தெய்வத்துக்கு தெரியும் ஏசுவிண்ட நாமத்தின் மேல் அருமையான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில பலதும் தெய்வத்துக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நீங்க கஷ்டப்படுவது தெய்வத்துக்கு தெரியும் நீங்க பாரப்படுவது தெய்வத்துக்கு தெரியும் நீங்க துக்கப்படுவது தெய்வத்துக்கு தெரியும் ஓ ஹாலே லூயா இத்தனை பேர் ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நம்முடைய படுகிற கஷ்டங்கள் தெய்வத்துக்கு தெரியும் நம்முடைய பாரங்கள் தெய்வத்துக்கு தெரியும் ஏன் நம்முடைய ஆண்டவர் அமைதியா இருக்க இல்ல அவர் அமைதியா இருப்பதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில அறிகிற தெய்வதும் நம்மளை குறித்து மனுஷன் முகத்தை பார்க்கும் போது தேவன் அந்தரங்கத்தை அறிகிற தெய்வன் நம்முடைய சகலத்தையும் கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் அதனால ஸ்தோத்திரம் நாம் தேவன் சகலத்தையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கை நெருக்கத்தில் இருந்தும் உயர்வு மறைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பாடுகள் வேதனைகள் துக்கங்கள் பிரயாசங்கள் எல்லாம் தெய்வத்துக்கு நன்றா தெரியும் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம நினைக்கிறோம் தெய்வத்துக்கு செவி கேட்கிறேன் கடந்தனால நான் ஸ்தோத்திரம் ஒரு ஒரு பிரதர்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் சொன்னார் ஸ்தோத்திரம் நாலு வயசு குழந்தை அந்த குழந்தை பலதும் உங்க வீட்டில் பயங்கர நெருக்கங்கள் பல போராட்டங்கள் அப்ப அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு ஜோ மணிச்சு அவ அப்பாட்ட சொல்லிச்சு தெய்வத்துக்கும் மலையாள மொழி தெரியாதுன்னு சின்ன பிள்ளை தான் ஆனா என்னன்னா அந்த பிள்ளை பல நாளுக்களும் அந்த சின்ன வயசு குழந்தை செய்து ஈஸ்வர் கிட்ட தெய்வத்துக்கிட்ட பலதையும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஆனா ஒண்ணு நடக்காம அந்த பிள்ளை நினைச்சது தெய்வத்துக்கு மலையாளம் தெரியாதுன்னு சொல்லி ஸ்தோத்திரம் ஆனா பிள்ளை அந்த சின்ன பொண்ணுடைய அறிவு கம்மியா இருந்தா கூட ஆனா நம்ம அதை சிந்திக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்போ தெய்வத்து அதை பாப்ப நினைச்சு என்னன்னா நம்ம ஜவ மண் நம்ம ஜவ மண்ண ஒண்ணு கிடைக்கல ஒரு பதில் இல்லை பதில் தெய்வன் தருவார் ஸ்தோத்திரம் சில நேரங்களில் சில சூழ்நிலைகளில் சில மத்தியில கத்தர் என்ன செய்வார்னா நம்மளை மறையில நம்மளை விட்டு அவர் விலகலை யோசிச்சு வாடிச்சுன்னா உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை நான் கைவிடுவதுன்னு சொல்லலை ஆனால் கைவிடலை அதே போல தெய்வம் நம்ம சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஸ்தோத்திரம் எந்த சூழ்நிலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்து வந்தாலும் எந்த சூழ்நிலைகளையும் தெய்வம் நம்மளை அறிந்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் யோசித்தேன் சாத்திரக்கு மேஷ காப்பிடக்கு தீயில விழும்போதும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நாங்கள் ஆராதிக்க தெய்வம் எங்களை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கு அப்போ தெய்வத்தை குறித்து அவங்களுக்கு நன்றாக அறிந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நேப்பு காத்து நேச்சருக்கு மத்தியில் ராஜாவே நாங்கள் ஒரு எப்ரையராக இருந்து இந்த பெலிஸ்தீன தேசத்தில் உமக்கு ஒரு பணிவீடையாக நீ உங்கள் தேசத்தில் இவ்வளோ ஞானவான் பலருக்கு இருக்கும் பொழுது எங்களை கொண்டு இந்த இடத்துல நியமிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு பணிவீடக்காரராக வைக்கணும் நாங்க ஆராதிக்கிற தெய்வத்தால் தான் இது முடியும் என்று அவர்கள் தெய்வத்தை குறித்து நன்றாய் அறிந்திருந்தார்கள் ஸ்தோத்திரம் அந்த பிறவி குருடனுக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தை குறித்து நன்றாய் திருதாய் அவிதன் குமாரனே உமக்கு சித்தமானால் நான் யோசித்தேன் 
அப்போ நேபு காத்து நேச்சருக்கு முன்பதாக இவர்கள் மூன்று பேருக்கு தெரிந்தது இந்த ஜீவன் உள்ள தெய்வத்தை குறித்து நன்றாய் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்றைக்கு தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற தெய்வனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய தெய்வத்தை குறித்து நமக்கு தெரியும் நம்முடைய தெய்வம் தீயும் மத்தியில் இறங்குறவர் பிரைசலோடு ஹாலை லூயா தெய்வம் நமக்காக செங்கடல் மத்தியில் இறங்கின தெய்வம் நமக்காக ஸ்தோத்திரம் பைபிள் ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது உனக்கு அறியாததும் எட்டாவதுமான ஒரு பெரிய காரியத்தை நான் செய்வேன் என்று சொன்னார் அப்போ தெய்வத்தை கூப்பிடும் போது நம்ம எந்த நிலைமையிலிருந்து கூப்பிட்டாலும் எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம் கத்தரையை கூப்பிட்டாலும் அத்தேவன் நம்முடைய விஷயங்களை அறிந்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் ஆலை லூயா நம்முடைய பாரங்களை அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய துக்கங்களை அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய கண்ணீரை பார்த்திருக்கிறார் நம்முடைய கண்ணீரை அவர் கண்டிருக்கிறார் நம்முடைய வேதனைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் இயேசுவின் நாமத்து நீர் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தில் பார்க்கணும் நிச்சயமா என் தேவன் ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற வேலையில் என் தேவன் எனக்காக இறங்கி அற்புதங்களை செய்வார் இப்போ நம்ம நினைச்ச சோத்திரம் சாத்திரக்கு மேஷ காமனுக்கு வந்து முதலாவது தெய்வன் அவர்களுக்கு எல்லாமே தெய்வத்துக்கு தெரியும் இவனோ கெட்டுவான ஸ்தோத்திரம் இவன் இந்த அக்கணியில போடுவான தெய்வத்துக்கு நன்றா தெரியும் ஆனா தெய்வம் அந்த இடத்துல போடுற வரைக்கும் அமைதியா இருந்தார் ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா ஏன் பிள்ளைகள் அவருடைய முகத்தை பார்த்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்களோ வெக்கப்பட்டு போகல இவர்கள் சாத்திரக்கு மேஷ காமனுக்கு தெய்வத்தை நன்றா அறிந்ததுனால அவ தெய்வத்துக்கு தெரியும் ஏன் பிள்ளைகள் வைக்கப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் பிள்ளைக்கு எந்த நேரத்தில் நான் அற்புதம் செய்யும் என்று ஸ்தோத்திரம் சாத்திரக்கு மே காப்பனுக்கு தீயில் கிடக்கும் போது பிரைசல் ஏன்னு சொல்ல இப்போ உனக்கு அற்புதம் செய்யக்கூடிய வேலை ஸ்தோத்திரம் கெட்டும் போது உனக்கு அற்புதம் செஞ்சிருந்தா நான் யார் என்று தெரிஞ்சிருக்காது ஹாலை லூயா ஓ இயேசு வீட்டை நாமத்தின் நல்ல தூதுகளை கத்த தருகிறான் ஓ நேபு காத்திர ஜீவன தெய்வம் யார் என்று தெரிஞ்சிருக்காது பிரைசலோ கூட இருந்தவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அப்படி உங்களுக்கு இவங்க சாத்திரக்கு மேஷ காபனுக்கு ஒரு விரோதமான ஒரு கூட்டம் இருந்தவர்களுக்கு இவங்க ஆராதிக்க தேவன் யார் என்று தெரிஞ்சிருக்காது பிரைசலோ இந்த நாளில் சில வேலைகள் இல்லை நம்மளை ஜெபிக்கிற நேரங்களில் நம்ம ஆராதிக்கிற வேலைகள் ஏன்டவர் எனக்கு அற்புதம் செய்யல ஆனால் விசுவாசிப்ப கர்த்தர் எனக்கு இறங்குவார் அந்த நே அந்த நேரங்களில் தேவன் வெளிப்பட இருக்கும்போது நம்ம சோர்ந்து போயிடுவோம் ஆனால் தெய்வத்துக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் விஷயங்களை தெய்வத்துக்கு தெரியும் என் பாடுகள் தெய்வத்துக்கு தெரியும் என் கட்டவாரம் தெய்வத்துக்கு தெரியும் என் பிள்ளையுடைய திருமண காரியம் தெய்வத்துக்கு தெரியும் பிரைசோட என் தெய்வம் அந்த வேலைகள் இடப்படும் என் தெய்வன் அப்போது எப்ப தேவன் எந்த விஷயத்துக்கு முன்பதாய் இறங்கி வரணும் போது சாத்திரக்கு மேஷு காபனுக்கு முன்பதாய் ஒரு ஜீவன் போவதற்கு முன்பதாய் என் தேவன் அந்த அக்னி நடுவில் இறங்கினார் என்று சொன்னான் இந்த நாள் தெய்வம் மோ மாற்றம் இல்லாதது வாக்கு மாறாத தெய்வம் அவர் ஓடும்போது உங்களை கைவிடுகிற தெய்வம் அல்ல இதனால நீங்க இந்த ஜீவன தெய்வத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் பிரைசலோடு ஹாலை லூயா நம்ம தெய்வத்தை அறியாததுனாலதான் நம்முடைய தெய்வத்தை குறித்து நன்றாய் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம தெய்வன் ஏற்ற வேலையில ஏற்ற நேரங்கள் தட்டுங்கள் அப்போது என்ன செய்யப்படும் திறக்கப்படும் கேடுங்கள் அப்பொழுது அப்ப தட்டும் பொழுது சில நேரங்கள்ல கிடைக்காம இருக்கல இல்ல திறக்கப்படும் யார் வாய்ப்பிடிச்ச யாராலும் திறக்கக்கூடாத வாசலை கத்தர் திறக்கிறவர் இதனால நீங்க ஒரு சந்தோஷப்படுங்க பிரைசலோ என் நான் தெய்வத்தை நல்லா அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் என் குடும்ப சூழ்நிலை என் தெய்வத்துக்கு தெரியுமா செலவுங்க நம்ம குடும்பத்து விஷயம் தெய்வத்துக்கு தெரியாமல் இன்னொரு ஆள் புரோக்கரை வச்சு நம்ம ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ தெரியவான ஆட்களாக இருக்கிறோம் சோத்திரம் செலப்போ நம்முடைய நம்முடைய விஷயங்களை நம்ம தெய்வத்துக்கு தெரியாத நினைச்சு தான் இன்னும் இன்னொரு ஒரு நம்ம பலரையும் கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம பல காரியங்களும் செய்தோம் அது நடக்காமல் மாமிச வெளிப்படும் போது ரத்தம் வெளிப்பட்ட உடனே நம்ம சோர்ந்து போயிடுவோம் ஐயோ இவங்க சொன்னாங்க நடக்கலை இவங்க பேசி இவங்க தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னாங்க நடக்கலை இவங்க இந்த காரியத்தை பேசினாங்க நடக்கலை ஏன் நடக்கலைனா நம்ம வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தெய்வத்தை நாம் செரிக்கு அறியாததுனால தெய்வத்தை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு தெரியும் என் தெய்வன் பிரைசலோடு ஹாலை லூயா என் தெய்வத்துக்கு நன்றாய் தெரியும் பிரைசலோடு ஹாலை லூயா என் தெய்வத்துக்கு தெரியாம இல்ல அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் பாடுகள் உபத்திரம் தெய்வத்துக்கு முன்பதாய் தெரிஞ்சிச்சு அதனால அவர் இயற்கையா தீர்க்கிற அவருடைய பாடுகள் மரணங்களை குறித்தும் அவன் முன்குறித்தே அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய எல்லாவற்றையும் தெய்வத்துக்கு நன்றாய் தெரியும் நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும் என் தெய்வம் எந்த நேரத்தில் ஆனால் நம்ம மூழ்கி போக மாட்டோம் நம்முடைய படகு மூழ்காது 
கடவுங்களை மூழ்கிருமா மூழ்காது விசுவாசிங்க உங்கள் பிஸ்னஸ் முன்னேற்றையில் மூழ்கி போகாது விசுவாசிங்க பிரைட்ஸ் அல்ல ஒன்றைக்கு ஒரு விசுவாசல் உறுதி என் இல்லைங்க என் பிரச்சனை நான் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டேன் என்னுடைய கேஸில் நான் தோல்வி அடைய மாட்டேன் ஏசுவிட நாமத்துமே குடும்பத்திற்கு சில பிரிவினைகள் நாங்கள் தோல்வி அடைய மாட்டோம் ஏசுவிட நாமத்துமே எத்தனை பேர் இன்றைக்கு பலவை நீங்கள் சந்தேகப்படக்கூடாது என் தெய்வத்துக்கு தெரியும் அவர் கடைசி நேரம் எனக்காக இறங்கி வருகிறார் பிரைஸ்தல்லோடு ஹாலே லூயா நான் பல நாட்களில் பல நேரங்களில் பார்த்துருக்கிறேன் பல நாளுக்கு நான் பாரப்பட்டது உண்டு என்னுடைய அநேக விஷயங்களுக்கு மேலே துக்கப்பட்டது உண்டு ஆனால் கடைசி நேரங்களில் பார்க்கும்போது அவர் நம்மளை குறித்து அறிந்திருக்கிறார் ஓ பிரைசலோ என் பிள்ளைக்கு எந்த நேரம் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என் பிள்ளைக்கு எந்த நேரம் உதவி செய்யணும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் என்னுடைய மகன் ஒரு நாள் ஸ்தோத்திரம் பர்த்டே மக்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு ஸ்தோத்திரம் வர வேண்டாம் அவங்க முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒன்று பிறந்த நாளுக்கு கேட்க வைத்தார் எனக்கு பிறந்த நாள் கேட்க ஒன்று வேண்டாம் கோவில் சாப்பில் ஸ்தோத்திரம் எனக்கு நாங்கள் வரணும் அப்போ நான் சொல்லுது இப்போ நீ வர வேண்டாம் பரிச்சலாம் முடிச்சுவான் ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கும் வரணும் அவனுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பு சோத்திரம் எப்படி அப்பாவை பார்க்க போ நான் சொன்ன பறித்து முடிச்சுட்டு வந்தால் போதும் அவனுக்கு பிறந்த நாள் அப்போ அவளுக்கு என்னென்னா உடனே நடக்கணும் ஸ்தோத்திரம் அப்போ அதுக்கு இடையில் ஒரு கேப்பு இருக்குது என்னென்னா பறிச்சிருக்கு அதை எழுதிட்டு வந்துட்டாப்புலன்னா அவன் பாஸ் ஆகிடுவான் ஸ்தோத்திரம் அப்போ அது நான் அறிகிறேன் ஆனால் என் பையனுக்கு அது தெரியல ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு உடனே கோபம் ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கி பலர் அப்படி தான் ஸ்தோத்திரம் நம்மளும் அப்படி தான் சிந்திக்கிறோம் சில நேரங்களில் நம்ம உடனே உடனே கேப்பா ஆண்டு சரி உனக்கு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்குப்பா இதுக்கு பின்னாடி நான் உனக்கு அற்புதம் செய்தேன் ஏன்னா உன்னை மகிமை வெளிப்படணும் சோத்திரம் சொந்த பந்தையில் சாத்திரக்கு மேஷி காமனுக்கு நேப்பு காத்திரம் மச்சத்தில் நேப்பு காத்திரம் முதல் கூட நினைச்சு அவங்க அவங்க மூணு பேர் நினைச்சு சாத்திரக்கு மேஷி மூணு பேர் நினைச்சிருக்கலாம் மற்றவங்க நினைச்சிருக்கோம் எப்படி இந்த தீயில் யாரும் விடுதலை கிடைக்காது இந்த தீயில் எல்லாம் செத்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நான் அந்த தீயில் நான் நீங்கள் ஆராதிக்க தேவன் அவங்களுக்கு தெரியணும் பேசலோ நீ ஆராதிக்க தேவன் உனக்கு வெளிப்பட்டதை உனக்கும் தெரியணும் அதனால நான் தாமதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அற்புதத்துக்கு எத்தனை இன்னைக்கு விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சத்துருக்கள் மத்தியில் கத்து ஒரு அற்புதம் செய்து காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஓ உங்களுக்கு தெய்வன் யார் என்று வெளிப்படும்படி கத்தர் அற்புதம் செய்யும்படி காத்திருக்கிறார் விசுவாசிங்க ஏசுவி நாமத்தில் நான் வைக்கப்பட மாட்டேன் ஏசுவி நாமத்தில் என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் என்னை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் யோசித்தேன் ஸ்தோத்திரம் இவன் இவன் பலத்தை திரும்பாமல் தெய்வத்துக்கு தெரியும் இவன் தோட்டத்துக்கு வெளியே போவாமல் தெய்வத்துக்கு தெரியும் ப்ரைஸ் அதனால தான் ஆண்டு சொன்னேன் நீ இந்த பலத்தை திரும்ப சாகுவே சாகுன்னு சொன்னார் ஏன் ஆண்டோருக்கு தெரியாதா ஸ்தோத்திரம் தெரியும் திம்பான்னு தெரியும் இவன் தெய்வத்தை விட்டு மாறுவான்னு தெரியும் அப்போ இந்த உலகத்துக்கு நான் வந்தால் தான் பாவியில் ரட்சிக்க மனுஷகுமார் உலகத்துக்கு வந்தார் ஸ்தோத்திரம் அப்போ என் தெய்வத்துக்கு நன்றாக தெரியும் அது தெய்வம் மறுபடியுமா பாவம் இல்லாத மனுஷனாய் வாழ்ந்தவனை பாவ பாவம் உள்ள மனுஷனாய் மா வாழ வச்சு பாவம் இல்லாத மனுஷனாக தெய்வம் மாற்றினார் எத்தனை பேர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தெய்வம் நன்றாய் தெரியும் சில நேரங்களில் சில நெருக்கங்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாம் வரும்போது நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லை இல்லை எல்லாம் தெய்வத்துக்கு தெரியும் ஓ பைசல்லோ உங்கள் தூக்கங்களை கத்துறதுக்கு தெரியும் உங்கள் மாறங்களை கத்துறதுக்கு தெரியும் ஓ ரத்த தாழ்ஜயம் பிரைசலோடு காலை லூயா அந்த பிறவி குழு நினைக்கிறான் அணு அணுடைய உங்களுக்கு சித்தம் உனக்கு எனக்கு சித்த இருக்கு நான் சுகமாக்கும்படியா அவ்வளோ குறித்து நல்லா தெய்வத்துக்கு தெரியும் நல்லா யோசித்து பாருங்க பவுள் தெய்வத்துக்கு விரோதம் அதான் ஆண்டுச்சினாரி உன்னை குறித்து எனக்கு நல்லா தெரியும் அனனியா ஆண்டுபுரி இவன் விரோதம் இல்லை இவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இப்போ இவன் நீ பார்க்குற மாதிரி இப்போ இவன் இல்லை சோத்திரம் ஆனால் சி சிஷியர்கள் எல்லாம் பவுளை பா வேறு ரீதியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தெய்வம் இவ இவரை பார்த்தது எண்ணி இவன் எனக்காக அநேக பாடுகள் பட போகிறான் இவங்க எனக்காக எவ்வளோ என் நா தெய்வ நாமத்து இவங்க தெய்வ நாமத்துக்கு இவங்க எந்த அளவுக்கு விரோதமாக இருந்தானோ அந்த அளவு தெய்வ நாமத்துக்காக இவன் அநேக பாடுகள் படும்படியாக நான் இவனை தெரிந்தெடுத்துட்டேன் ஆனால் சிஷியர்களும் மற்றவர்கள் இவங்களோடு ஐக்கப்படுறதுக்கு பயம் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பழைய சுபாவத்தில் பார்க்குறாங்க ஸ்தோத்திரம் இப்போ நம்மளையும் பலரும் அப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் கவலை பாரப்படாதீங்க ஸ்தோத்திரம் நம்மளை பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு புதிய சிஷ்டி நம்மளுக்கு தெரியலை ஸ்தோத்திரம் நம்ம பழைய பாவி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் பழைய பழைய சுபாவம் உள்ளவன் நினைக்கிறான் நம்மளுடைய பழைய சுபாவத்தை தெய்வம் மாற்றினா நம்ம உங்களுக்கு தெரியல நம்முடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு தெரியலை பலது நம்முடைய கடவாரங்களும் தெய்வம் மாற்
சிஷியர்களுக்கு புரியாமல் இருக்குமுனா இன்றைக்கு சோத்திரம் இன்னைக்கு பரிசுத்தாத்மா பெற்றுக்கொள்ளாத அநேக உலகத்தில் நம்மளை எப்படி பார்ப்பாங்க ஆனால் எந்த பார்வையில் நம்மளை பார்த்தாலும் பிரைஸ் சொல்லோடு ஆலிலுயா நம்ம ஸ்தோத்திரம் அவருடைய முகத்தை பார்த்துருக்கிறோம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா எங்கள் அன்பின் பிதாவே இயேசுவின் அந்த நாமத்துமே என்னை சகலத்தையும் அறிகிற தெய்வத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டுகிறேன் கர்த்தாவே பல நேரங்களில் ஆண்டுகிறேன் அப்பா ஸ்தோத்திரம் நான் உண்மை குறித்து அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டுகிறேன் நீர் என்னை குறித்து அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டுகிறேன் கர்த்தாவை நாங்கள் ரோமரில் வாசித்தோம் ஓ பிரைசலோடு காலையிலூயா தானியில் வாசித்து ஆண்டுவர கர்த்தாவை நீ இருதயத்தை அறிகிறவர் ஆண்டுவர கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுவர நீ சகலத்தையும் அறிகிற தேவன் ஆண்டவர கர்த்தாவை என்னுடைய சூழ்நிலைகள் நீ அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர என் பாரங்களை அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர என் துக்கங்களை அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர என் ஆண்டவர் ஏற்ற வேலையில் ஆண்டவர நீர் எனக்காக இறங்கி வருகிறவர் ஆண்டவர ஓ சாத்திரை குமேஷாவனுக்கு ஆண்டவர ஏற்ற வேலையில் ஆண்டவர ஓ நேப்பு வெளிப்படும்படிக்கு <laughs> மாற்றுங்க